ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీతో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సార్ ఎందుకు సార్ అలాగే సార్ నాకు అయితే మీతోనే మాట్లాడాలన్నా సార్ ఓకే మీకు మాట్లాడాలి వీళ్ళ తర్వాత మాట్లాడాలని నాకుంది లేదు సార్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీకే సార్ ఓకే సార్ మీరు ఇప్పుడు చాలా తక్కువగా సెలెక్టివ్ గా మూవీస్ చేస్తున్నారు అవును మీకు క్రీడా కోలాలో మీరు ఎస్ చెప్పడానికి నచ్చిన ఒక్క పాయింట్ ఏంటి సార్ తరుణ్ భాస్కర్ డైరెక్టర్ ఇట్స్ ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ తరుణ్ భాస్కర్ సినిమా నేను ఆ పెళ్ళి పెళ్లి చూపులు దానిలో చూసినప్పుడు ఇంత అంటే సెటిల్డ్ కామెడీ తర్వాత కావలసినంత వరకు తను చేసిన షార్ట్ టేకింగ్ కానీ అది నాకు బాగా నచ్చింది మా గురువు గారు జంజాల గారు పోకడ కూడా కొద్దిగా అక్కడక్కడ కనిపించారు ఇలాంటి వాడు ఉంటే ఇట్లాంటి వాళ్ళ దగ్గర చేయొచ్చు అన్న ఫీలింగ్ ఉంది అందుకని లకీలీ తనే అప్రోచ్ అయ్యి మీరు మా సినిమాలో చేయాలని అంటే ఇట్స్ హ్యాపీనెస్ న్యూస్ నో బౌండ్స్ హ్యాపీగా చేశాను నాకు ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఇంకేమైనా అందాం అనుకుంటాను లేదు నాకు పెళ్లి చూపుల కంటే ముందు ఐ వాస్ వెరీ ఇంప్రెస్ విత్ సైన్మా రమానందం సార్ వచ్చేసి తిడుతున్నారా జోకేస్తున్నారని మనకు సార్ నేను తరుణ్ భాస్కర్ అయితే ఏంటి ఏదైనా పెద్ద ప్రెసిడెంటా కమ్ తరుణ్ అన్న జల్లు అన్న బట్ హీ టుక్ మీ వెరీ వెరీ అఫెక్షనేట్లీ పెద్ద ఫాలోయింగ్ ఉంది సార్ అమ్మాయిది థర్టీ వర్స్ ట్వంటీ వన్ మ్యాసివ్ హిట్ అనమాట నేను సినిమాలు ఎన్ని చేశాను ఏంటి మీరు బ్రహ్మానందం గారు అది ఇప్పుడు తరుణ్ చెప్పినట్టు వచ్చి రాగానే నేను తరుణ్ భాస్కర్ ఐ సో వాట్ అన్నాను అంటే నేను అలా ఎందుకు అన్నానంటే నా దిక్కుమాలని కామెడీ ప్రదర్శిద్దాం అవుతుంది దగ్గర నేను అలా అనగానే అలా చూస్తే అయితే నువ్వేమన్నా ప్రధానమంత్రి అంటే మీరు చెప్పగానే తరుణ్ భాస్కర్ గారు నేను తెలుసుకో నాకు మా గౌతమ్ ఏం చెప్పాడంటే కొంచెం నవ్స్గా ఉన్నారు డాడీ వాళ్ళతో కొంచెం మింగిల్ అయిపోయి ఫ్రీగా మాట్లాడాలి అది ఫ్రీగా మాట్లాడటం అని నేను అనుకున్నా అనుకున్నా అది అంత ఎఫెక్ట్గా ఉంటుందని నా తర్వాత తెలిసింది సరే ఏదేమైనా వాళ్ళు ఇక్కడ మీరు అడిగారు ఇప్పుడు ఒక వింతగా అంటే వియర్డ్ అని దానికి నేనేం చెప్తున్నానంటే దే నెవర్ ట్రీట్ మీ ది ఎంటైర్ గ్రూప్ ఎంటైర్ టీమ్ they never treat me as an artist they treat me as their eldest fellow like father and kondi inkota and kondi inkota elaga and ragane gauravinchatam kante premincharu okati i love that concept na chaala ishtapadanu nenu adi dan tarvata ee character kuda ee tarun baskar mari itlante aalochana ela vaste teliyadu brahmananda ani wheel chair lo kucho betti wheel chair comedy na adi ఆల్మోస్ట్ వీల్ చైర్లో ఉండి ఇంకోటి ఏదో ఉంది అని చెప్పొచ్చు లేదు తెలియదు పాపం యూరిన్ ప్రాబ్లం ఆ వీల్ చైర్లో ఉన్నప్పుడు మాటికి లేచి వెళ్ళలేడు కదా అందుకని దానికి ఏదో ఒక కాన్సెప్ట్ అటు పెట్టి దాని మీద మన రాగమయూర్ కానీ చైతన్య చైతన్య కానీ ఇది విష్ణు వీళ్ళందరూ పిచ్చి జోకులని వేస్తుంటారు అయినా అది ఆ టైప్ ఆఫ్ కామెడీ అది పెట్టి వీళ్ళ టీమ్ ఐ లవ్ దిస్ టీమ్ అండి నిజంగా they are very good at heart at the same time vallu vallu treat chese vidhana gar vallu ikkada shouting nenu asla ikkada vinledu maamuluga set ana gaane paiga mammal shoot chesindi maatram ikkada bad the hall ante 6 feet vittundi okay oka enta 8 meter lo but the house is bhayankara andulone 2000 mandi untam evaru kodu paiga బిఫోర్ కరోనా అండ్ ఆఫ్టర్ కరోనా అదే ఓకే అట్లా ఆ టైంలో ఎవరికి వాళ్ళు దగ్గటానికి వీల్లేదు వీల్లేదు అలా ఉన్న దీనిలో కూడా పర్టికులర్లీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దట్ వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ అండ్ వెరీ కోఆపరేటివ్ అండర్స్టాండింగ్ క్వైట్ ఇవన్నీ నాకు కొంచెం ఆశ్చర్యాన్ని ఆనందాన్ని రెండు చాలా ఆనందం వేసింది నాకు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే పర్టికులర్లీ తరుణ్ డైరెక్షన్ చేసుకుంటూ ఇప్పుడు మేమందరం ఒక ఎత్తు సరిగ్గా చేసినా చేయకపోయినా ఎలా చేస్తారా ఏంటనేది 
అతనికి కూడా తెలుసు ఒక కన్ను ఇప్పుడు ఒక పే తీసి ఒక కన్ను మా అందరి మీద తీసి ఉంచేవాడు అంత కేర్ఫుల్గా ఆ షార్ట్స్ అవి పెట్టుకుని అంటే గమ్మత్ ఏంటంటే ఎవ్వరు జోక్ చేసినట్టు ఉండడు ఎవరికి వాళ్ళు సీరియస్గానే ఉంటారు బట్ ఇట్ క్రియేట్స్ కామెడీ డైరెక్టర్కి అన్లెస్ ఎంటైర్ స్క్రిప్ట్ మీద గ్రిప్ ఉంటే తప్ప చేయలేం ఉంటుంది ఏదో అదే కాదు మీరు చేయండి అది చేయండి అని ఎక్కడ మీరు నవ్వద్దు మనం నవ్వటం కంటే ఆడియన్స్ నవ్వాలి అదే కాన్సెప్ట్ త్రోట్ ది ఫిలిం రన్ అయింది నాకు తెలిసినంత వరకు రోడీస్లో చూసిన రఘురామ్కి బయట రఘురామ్కి ఎంత తేడా ఉందో నువ్వు చెప్పాలి తరు వరల్డ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ సారీ అయితే రఘురామ్ సార్ తోటి కూడా అదే కొంచెము చైల్డ్హుడ్ ఐడల్స్ కదా రమ్మి సార్ రఘు సార్ ఆల్ దీస్ గైస్ చైల్డ్హుడ్ ఐడల్ కలిసినప్పుడు ఫస్ట్ ఆయన రోడీస్ దగ్గర తిరుతారు కదా బీడీకే ఎక్కడైనా ఏమైనా తప్పు జరిగితే ఇమీడియట్లీ ప్లాన్ తిట్టేస్తారేమో అని అనుకున్న ఇన్ఫ్యాక్ట్ మాకు టీంలో కూడా ఏంటి అంటే ఎవరో ఇద్దరు ముగ్గురు తిట్లు తినాలనిపించేది ఎందుకంటే అదొక ఫ్యాసినేషన్ అనమాట రోడీస్ చూసిన తర్వాత ద మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన సెట్లో ప్రతిదీ ఆల్మోస్ట్ ఎక్కడ హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ అంటే కంటే హ్యాపీగా లేని మూమెంట్స్ లేవు జనరల్ టు బి ఫ్రాంక్ విత్ యూ ఐఎమ్ నాట్ ఏదో కొంచెం మొడిస్టీగా చెప్పడం కోసం చెప్పేది కాదు నేను వెళ్ళగానే చాలా హ్యాపీగా ఉంటాం అందరం మాట్లాడేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు మన ఆదిత్య కానీ లేకపోతే రాగ్మయూర్ కానీ వీళ్ళిద్దరి కాంబినేషన్ వీళ్ళిద్దరు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళ జోక్ చేసుకోవడం ఆ తర్వాత వీళ్ళిద్దరు కలిసి నా మీద జోక్ చేయడం పక్కన విష్ణు వీళ్ళన్నిటికంటే మనం మర్చిపోయిన క్యారెక్టర్ మీరు పాపం అడగటానికి వీళ్ళేని క్యారెక్టర్ ఒకటి ఉంది అడిగిన సమాధానం చెప్పడం క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ అసలు దాని మీద అతను యాక్ట్ చేయలేదనే కానీ సినిమా మామూలుగా లేదు ఎందుకంటే ఇలా చూస్తాడు అంటే నిజంగా అమ్మాయి అనుకుని లవ్ చేస్తాడు నాకు అని చూసి అన్న అదే మనకి ఎందుకు పదన్న రెస్పెక్ట్ ఇవ్వరాది ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు పర్ఫామ్ కానీ చాలా న్యాచురల్గా నాకు అక్కడ సెట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ షాట్ నేను అసలు మర్చిపోలేను తర్వాత అసలు అక్కడ లోపల ఒక అమ్మాయి ఉందని పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చి చెప్తాడు వచ్చి మన విషయం చెప్తాడు అక్కడ ఇద్దండా అని చెప్పినప్పుడు అలాగా అని అసలు తీసుకొస్తున్నప్పుడు చిన్న రొమాంటిక్ లుక్ దారుణంగా అక్కడ పోట్రేట్ చేయడం కూడా అంత ఇప్పుడు చూడండి చూస్తున్నప్పుడే సడన్ గా మనం మాట్లాడుతుంటే మనం మాట్లాడుతుందేమో అని భయం వేస్తుంది సార్ అందువల్ల అట్లాంటి కొన్ని హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్స్ బోల్డ్ అని ఉన్నాయనుకోండి ఇందాక మీరు అడిగారు హ్యాపీయెస్ట్ ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే పర్టికులర్లీ ఒకటి అని చెప్పాల్సిన వాళ్ళు రావడంతో ఒక చిన్న జోక్ ఏంటి నువ్వు తప్పుంటే ఇద్దరు వెళ్తారు ఇటు అనేవాడు పేరు ఏంటి ఉపేంద్ర ఉపేంద్ర ఉప్పు అని పిలుస్తాడు అని అతను నిలబడి ఉంటాడు అక్కడ సాలిడ్గా టీమ్ అంతా సాలిడ్గానే ఉంటాను అంటే మీరు అంటే అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది జో జోవేల్ జర్నీ అక్కడి నుంచి అలా రాగానే మీరు కొంచెం లేస్తే బెటర్ అండి కొంచెం తిరగాలి నేను లేచి అక్కడ కూర్చుని వీ చేయలో నుంచి నన్ను లేవమంటారా చైన్లు లేపుతారా అని అడగటం ఇట్లాంటివన్నీ ఓకే ప్రతిది ఎవ్రీ మూమెంట్ కంటైన్స్ మంచి అంటే జోవియల్గా జరుగుతుండేది అనమాట అది నేనున్నంత వరకు ఆ తర్వాత మరి నేను లేని సీన్స్ ఎట్లా జరిగిందో ఏంటో నాకు తెలియదు మన వెంకటేష్ కాకమాను 
ఎందుకంటే అడిగేవాళ్ళకి చెప్పేవాళ్ళు లోకం అనేది సాగుతుంది తెలియదు మీకే పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు మరో అడగటమే కదా అది చెప్తాడు నేను నిన్ను అడుగుతున్నాను చెప్పండి సార్ మా అందరినీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయటం నువ్వు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నావు సార్ నేనైతే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను సార్ అసలు ఫస్ట్ టైం మిమ్మల్ని కలిసి మీతో మాట్లాడటమే చాలా నాకు గూజోమ్స్ వస్తున్నాయి సార్ నిజంగా గ్రేట్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యూ వర్క్ సార్ అండ్ ఐ లవ్ తరుణ్ అన్న ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్స్ గ్రేట్ ఇంతమంది పొగిడినప్పుడు మీకు మీకు ఏమనిపిస్తుంటుంది సార్ సంబడి అంటే కొంచెం బలుపుగా చెప్పాలంటే పెద్ద పొగడతలా ఫీల్ అవును నేను పొగడటం అనేది కాదండి అది తెలిసిపోద్ది మనకి సిన్సియర్గా మాట్లాడుతున్నాడు లేకపోతే పొగడుతుగా మాట్లాడతాడు సార్ మీరు సిక్స్ ఫీట్ హైట్ ఉంటారు సార్ మీరు ఏం తెలుసు సార్ అసలు మీరు సరిగ్గా స్ట్రైట్గా నిలబడరు కానీ నిలబడితే అమితాబ్ బచ్చన్ జస్ట్ అట్లా ఉంటారు సార్ అన్నాను అనుకుంటా అది పొగ కాకుండా అది చెప్తున్నప్పుడే మనం ఏదైనా అన్క్యాష్ చేసుకోవడానికో లేకపోతే ఏదో చెప్ తీసుకోవడానికో చెప్తున్న మాటల్లో పొగడుతుంటుంది బట్ ఇక్కడ మనందరం కలిసి కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు యాక్చువల్గా మీరందరూ చిన్నపిల్లలు నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఫార్టీ ఇయర్స్ అవుతుంది అప్పుడు మీలో చాలామంది పుట్టుండకపోవచ్చు కూడా కాబట్టి అందువల్ల మీ ఇప్పుడు మన జీవన్ చెప్పినట్టు ఆయన చూస్తూ సినిమాలు చూస్తూ పైకి వచ్చాం ఇట్లాంటివన్నీ మన రాఘమయ్యర్ అసలు ఫస్ట్ డే నాకు అక్కడ చూసి సార్ అసలు మీ ఇట్లా చెప్తున్నప్పుడు ఇట్స్ ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు అదే నేనున్నాను అనుకోండి నేను ఏ అమితాబ్ బచ్చన్ వాళ్ళు లేకపోతే దిలీప్ కుమార్ దేవానంద్ లాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు సార్ మీతో నేను కలిసి ఫస్ట్ టైం నేను అహనా పెళ్ళింటికి వంశీ బర్క్లీ అవార్డ్స్ అని ఫంక్షన్ జరిగింది దానికి దిలీప్ కుమార్ గారు చీఫ్ గెస్ట్ ఆయన ఆయన వైఫ్ సైరా భాను గారు ఇద్దరు ఆయన దగ్గర నుంచి నేను అవార్డు తీసుకున్నా అప్పుడు నాకు ఎలా ఉంటుంది బా ఏంటి వాట్ ఈస్ దిస్ దిలీప్ కుమార్ ఆయన దగ్గర అనేది ఆ ఫీల్డ్లో అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు ఏంటి ప్రపంచం అంతా వింతగా మారిపోతున్న విధాల్లో అంత మారకపోయినా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయినా మీ దగ్గర ఉంటుంది సో ఇట్స్ జెన్యున్ ఇది కాబట్టి ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ నేను కూడా ఒకసారి ఆ ఓల్డ్ థాట్స్ వైపు ఇంకా మా రోజుల్లో ఎలా ఉండేదంటే అంటారు కొంత మా రోజులు ఏంటి అన్నాడంటే అవుట్ వాళ్ళ రోజుల్లో ఉన్నాడనే ఫీలింగ్ నో నో ఇట్స్ నాట్ మా రోజులు ఆ రోజులు కాదు కామెడీ రోజులు కామెడీ ఎప్పుడు పండిస్తే అది కామెడీ రోజులే అవుతాయి సో మన మనకి సంబంధించినంత వరకు మనం వీ ఆర్ ఆల్ వన్ ఫ్యామిలీ హ్యాపీగా టు మేక్ ది ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ మనం ఎంతవరకు ఉపయోగపడతాం దట్ విల్ బి ది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది ఫిలిం అసలు కీడా కీడాకి నేను వేరే పేరు పెడతాను ప్రాబ్లం మ్యాన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫ్లెష్ అండ్ బ్లడ్ హీఈస్ ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటాడు వివేకానంద ప్రతి వాడికి ఏదో సమస్య ఉంటుంది హీ విల్ సాల్వ్ సన్ సమ్ ఆఫ్ హిస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ టైమ్ హీ విల్ లీవ్ ది అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ టు హిస్ సక్సెసర్స్ హీ విల్ టేక్ ది ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ హీ విల్ పెర్ఫామ్ సమ్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ హీ విల్ లీవ్ సో దిస్ ఈస్ అన్ అన్ ఎండింగ్ చైన్ అలాగా దట్ క్వశ్చన్ నాకు కూడా క్రీడా కోవాలంటే ఏంటి అనుకున్నాను ఫస్ట్ ఆ తర్వాత క్రీడ అంటే ఇది సో అండ్ సో బొద్దింక అని ఏదో చెప్పారు దానిలో ఏదేదో వచ్చింది అనుకోండి సో ఈ క్రీడ లేని మనిషి ఎవడు ఉండడు అతను వాడికి ఏదో క్రీడ ఇప్పుడు ఈయన ఉన్నాడు డైరెక్టర్ కాదు మనం ఎడిటింగ్ కూడా చేయాలి యాక్టింగ్ చేయాలి కామెడీ చేయాలి సీరియస్ చేయాలి అన్నీ ఏదో ఒక రకమైన డిజైర్ ఈజ్ రూట్ కాజ్ ఫర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ తప్పదు ఎప్పటికో ఏదో ఒకటి ఎప్పుడైనా కావాలి పుట్టిన బిడ్డ చెప్పు మనకి కేకబెట్టి ఏడుస్తాడు ఏడిస్తే వాడు బతికినట్టు లెక్క మనకి ఏదో చెప్తారు పెద్దవాడు సో వాడికేంటి ఈ నీడ్స్ సంథింగ్ ఏదో క్రీడ వాడికి అప్పుడు వాడికి కొంచెం పాలు ఇచ్చామనుకుంటే సైలెంట్ అయిపోతాడు దట్స్ ఆల్ అది అలాంటి క్రీడ లేని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు చాలా విచిత్రమైంది
సో కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూసుకుంటున్నాము రాలకుండా ఉండడానికి మీకు తెలిసిన చిట్కాలన్నీ తెలుగులో చెప్తాం